Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai panas radiasi ya. Dan pertemuan sebelumnya, sebelum UTS kita sudah mengerti mengenai perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas apa sih perpindahan panas radiasi. Nah, panas radiasi sendiri ini contoh paling gampang adalah uh, panas yang dipancarkan oleh matahari bisa kita rasakan sampai di bumi dengan adanya uh, rambatan cahaya melalui energi foton yang dimiliki oleh cahaya tersebut bisa kita rasakan di bumi sehingga kita bisa merasakan uh, panas dan bisa memperoleh energi tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh energi dari energi foton tersebut dan bisa berfotosintesis dan bisa menjadi bumi seperti sekarang ini nah pada prinsipnya radiasi termal itu adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda karena suhunya nah biasanya suhu di sini uh, sangat tinggi ya jadi kalau suhu yang tinggi itu akan memancarkan panas radiasi akan tetapi kalau suhunya tidak terlalu tinggi panas radiasi ini akan minimum biasanya nah, radiasi yang matahari tadi itu akan merambat ke bumi itu dengan kecepatan cahaya sebesar tiga kali sepuluh pangkat 10 cm per sekon ya nah di sini bisa dilihat bahwasanya kecepatan cahaya tersebut itu rumusnya kan panjang gelombang dikali frekuensi nah ini hanya uh, introduction saja yang membuat atau memberi gambaran tentang panas radiasi tersebut. Nah, di sini uh, energi yang dipancarkan tersebut itu nilainya adalah h kali v. Nah, v ini tadi adalah uh, frekuensi ya, jadi h-nya ini adalah konstanta Planck dengan nilai 6,625 kali 10 pangkat minus 34. Nah. Uh, dengan teori relativitas dan termodinamika maka akan diperoleh energi total yang dipancarkan oleh suatu benda itu nilainya adalah kalau kita belajar di SMA itu adalah EP sama dengan epsilon t pangkat 4 di sini ya nah di sini radiasi itu identik dengan t pangkat 4 nah sedangkan radiasi sendiri itu emisinya itu tergantung siapa yang menyerap nah, biasanya kalau di SMA dulu kita kenal benda hitam sempurna ya makanya dia nanti emisivitasnya itu adalah satu sedangkan kalau benda putih dia emisivitasnya nol jadi dia uh, tidak bisa menyerap energi tersebut hanya dipantulkan kecuali uh, ada lagi benda yang abu-abu jadi emisinya ada putih abu-abu kemudian hitam sempurna nah abu-abu ini emisivitasnya antara 0 dan 1 karena ada yang diserap dan juga ada yang dipancarkan kembali nah seperti ini prinsipnya ketika panas suatu radiasi itu datang maka itu ada yang diserap nah ketika sudah diserap itu akan bisa diteruskan kembali dan ada yang dipantulkan seperti itu nah prinsip ini biasanya digunakan dalam uh, pemanenan energi surya pada solar panel nah, di sini bisa dilihat uh, P di sini adalah faktor refleksi, kemudian alfa adalah faktor absorpsi dan tau adalah faktor transmisi. Nah, nilai uh, P uh, ditambah alfa ditambah tau ini sama dengan satu totalnya karena fraksi biasanya ya. Jadi ketika benda padat itu biasanya dia tidak meneruskan radiasi termal sehingga tau nya sama dengan nol sehingga nilai di atas bersama ini menjadi uh, P, P plus alpha itu sama dengan 1 nah di sini bisa dibalik lagi ke benda hitam semula tadi maka nilai uh, P nya adalah 0 kenapa? karena P tadi apa? P di sini adalah refleksi jadi benda hitam sempurna itu dia akan menyerap semua uh, panas radiasi yang ada sehingga alpha nya 1 uh, P nya ini sama dengan 0 nah nilai alpha ini nanti akan sebanding dengan emisivitas jadi emisivitas itu sama dengan alpha sama dengan satu. Nah bagaimana jika uh, absolutely white maka dibalik 
P nya kelas 1, alfa nya sama dengan 0 Nah kalau G itu berarti emisivitasnya 0 sampai 1 Berarti antara alfa ini dan P ini dia ada nilainya Seperti itu, karena ada yang dipancarkan, ada yang diserap Nah, emisivitas itu sebenarnya eh, nilainya adalah M energi yang dipancarkan total dari sumbernya dibagi sama energi yang diserap nah, perbandingan antara energi yang dapat dipancarkan oleh benda dibandingkan dengan yang diserap gitu ya oke nah di sini kita akan belajar lanjut mengenai apa saja sih faktor-faktor yang berpengaruh dalam uh, panas radiasi di sini ada faktor bentuk jadi faktor bentuk dari benda penyerapnya kemudian ada faktor pandangnya atau baratnya menghadap kemana itu benda-bendanya kemudian sudutnya benda tersebut berhadapannya dengan sudut berapa kemudian ada configuration factor ada geometric factor gitu nah untuk lebih lanjut kita akan belajar di sini ya Nah, <tuh> pertama kita akan belajar mengenai geometrical aspek dari radiasi. Jadi tadi kan ada nilai energi emisivitasnya itu ditentukan oleh geometrik aspeknya. Jadi secara geometri seperti apa? Contoh beberapa surface itu kalau air itu kan dia ada kalau terkena radiasi dia ada sedikit riak-riak gitu ya genangan air itu walaupun dia tenang tetapi dia seperti ada gelombangnya dia emisivitasnya adalah 0,95 pada suhu 273 nah semakin tinggi suhunya emisivitasnya akan juga semakin tinggi pula nah kemudian di sini juga ada beberapa material bisa dilihat Nah, uh, ada juga yang dinamakan faktor bentuk di sini. Ini adalah dua benda ya, antara benda satu dan benda dua dengan luas permukaan A1 dan nanti ada A2. Nah, di situ dia saling memberikan pancaran sinar. A1 kali F12 sama dengan A2 kali F21. Jadi, A1 memberikan uh, energi ke benda 2 dan benda 2 memberikan energi ke benda 1 makanya di sini ada hukum di mana A1 F1 ke 2 itu sama dengan A2 ini salah ketik ya A2 sama dengan F2 ke 1 seperti itu nah di sini juga bisa dilihat bahwasanya uh, faktor tersebut nilai F tersebut itu bisa dilihat dari ini ya dari dimension ratio atau dari grafik ini sebagai contoh ini ada nilai di sini ada y jadi bentuknya adalah e, tegak lurus seperti ini antara a dan x maka di sini ada y ada z maka nilai ada x nya di sini ya jadi ini ada benda a ada b di sini maka nilai y ini adalah y per x Y besar ya, itu sama dengan Y per X dan nilai Z sama dengan Z per X. Nah, nilai ini nantinya akan dimasukkan ke sini ya. Y di sini nanti yang diperoleh dari sini akan dimasukkan ke sini. Berapa? 0,2 ataupun berapapun. Kemudian Z di sini, ini di sini. Z-nya adalah di sini. Nah, setelah itu nanti akan ketemu nilai F-nya. Nah, nilai F itu bisa dicari di sini. Radiasi ini... Biasanya kalau mencari nilai F kebanyakan adalah menggunakan grafik Seperti ini contohnya Ini juga ada faktor F ya Ini bisa dilihat bahwasanya uh, Radiation shape factor between parallel panels Jadi ini dari dua benda yang sejajar paralel gitu ya jadi berhadapan paralel gitu bukan agak lurus seperti tadi. Nah ini contohnya bisa dilihat di sini nilainya 
smaller disk, smaller set or diameter sama distance between planes. Jadi uh, ukuran paling kecilnya berapa dibagi jaraknya berapa. Ini nanti dimasukkan ke sini dengan nilai ini 1 2 3 4 5 6 7 8 itu apa? Jadi seperti yang tadi cuman 1 2 3 4 5 6 ini dideskripsikan di sini. 1 2 3 4 merupakan direct radiation between the planes. Ya kan? Kemudian uh, 5678 merupakan planes connected by non conducting but red walls. Ini nilainya bisa dilihat ini ada beda lagi yang namanya 1 sama 1 sampai 5 itu bentuknya disk, 2 sampai 6 itu square dan 3 dan 7 ini rectangular kalau 48 ini long narrow. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kemudian uh, berapa sih panas yang dipancarkan ya dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi ada permukaan yang mempunyai suhu yang lebih tinggi itu akan memancarkan atau mengirim panas radiasi ke suhu yang lebih rendah. Nah, itu rumusnya ini. Kinet sama dengan A1 F12 dikali EB1 dikurangi EB2 itu akan sama dengan nilainya A2 kali F21 dikali EB1 min EB2 yang berbeda di sini cuma ini ya jadi F21 ini menandakan nah, panas dari dua ke benda dua ke benda satu kalau ini dari benda satu ke benda dua nah kemudian nilai EB1 ini itu kan tadi uh, epsilon kali T1 pangkat 4 min ini EB2 T2 pangkat 4 nah kalau di hambatan total kemarin kita juga mengenal nilainya itu kan biasanya dideskripsikan sebagai ini ya kinet itu sama dengan panasnya di sini dibagi hambatannya. Nah hambatannya ketika panas radiasi itu ini. Nah panas radiasi itu ini rumusnya. Nah nilai ini itu sama dengan satu. Nah ini maksudnya apa? When one surface or object can completely seen di other object. Jadi secara gambarannya objek yang satu dan objek dua ini bisa berdekatan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah ini bisa dilihat nilai ini sama dengan satu maka persamaan 913 ini akan menjadi persamaan 915 gitu ya. Nah ini yang perlu kalian cermati ini persamaan ini ya persamaan ini sangat Uh, penting dalam bidang panas radiasi di sini. Nah, ketika mau menghitung panas radiasi, rumus ini yang digunakan. Gitu. Nah, ini di sini juga ada contoh-contoh soal bagaimana misal benda A1 akan memancarkan ke benda A4. Nah, ini akan dideskripsikan di bawah-bawah ini. Bisa kalian lihat nilai-nilainya, bagaimana penjelasannya. Nah, ada lagi yang berpengaruh dalam perpindahan panas radiasi itu efek gas di antaranya. Jadi, ketika ada uh, benda yang memanas, memancarkan panas radiasi, tetapi di sekitarnya itu terdapat gas, Uh, baik itu monoatomik, diatomik itu masih dianggap sebagai sistem yang vakum ya, jadi panas radiasi itu bisa terpancar ketika situasinya vakum kayak di panas yang ada dari apa namanya matahari ke bumi itu panasnya ditransferkan melalui space vakum dan bisa mencapai permukaan bumi ozon nah itu akan diserap oleh ozon dan akan diteruskan ke bumi seperti itu prinsipnya nah kemudian di sini bisa terlihat ya bahwasa, bahwasanya panas radiasi itu bisa dikurangi dengan yang namanya silt seperti ini pada gambar B ini ada silt jadi panas yang ditransferkan dari benda satu ke benda dua itu bisa dihalangi dengan silt ini nah ini kalau ada gas ya kan ada gas dari benda 
1 uh, ke benda 2 ada terdapat gas di antaranya itu dia di sini ada uh, efisiensinya juga efisiensi gas di sini antara benda 1 ke benda 2 nih kemudian nilai di benda 5 ini juga ada nilai absorb absorbitasnya di sini juga ada absorbitinya ada di sini nah ini juga bisa dipelajari karena panas radiasi ini nggak terlalu susah ya kemudian di sini ada contoh-contohnya sudah saya upload di sister ya untuk contoh-contoh soal yang bisa kalian baca dan kalian pelajari bagaimana sih cara menghitung panas radiasi dengan bidang-bidang tertentu ini lumayan banyak contoh-contoh soalnya nah kita akan sedikit belajar lagi dari buku Karen ya ini sebagai contoh ini hampir sama di sini ya nah ini di sini ada dilihat kalau tadi rumusnya adalah uh, ini yang tadi ya ini rumusnya A nya dipakai di sini kalau yang tadi sorry yang tadi ini rumusnya sama sebenarnya atau ya ini ya ini kan sebenarnya rumusnya sama nah nilai A 1 A 2 nya ini ini dibuat ke sini A nya dibuat ke sini dengan prinsip A1 sampai dengan A2 kalau di sini ya. Soalnya karena dilihat di sini sama luasannya. Nah, ini bisa dilihat juga kalau di buku Kern. Kalian harus download buku ini ya. Ini kalau dilihat ini ada beberapa figur ya di sini itu bisa dilihat eh, radiasi antara dua Uh, sebuah elemen dan uh, paralel plan radiasi antara paralel plan kayak gini ini sama seperti tadi radiasi antara perpendikuler plan jadi kebanyakan nilai FA itu diambil dari persamaan bersamaan yang ada di sini grafik grafik yang ada di sini nah ada juga uh, tabel di sini bisa dilihat ya bisa dihitung ini misal uh, surface A 1 small compared with the totally enclosing surface A2 gitu. Ini bukunya sudah cukup lama tetapi masih banyak digunakan ya di sini. Nah, ini contoh-contohnya bisa digunakan karena panas radiasi ini juga tidak banyak uh, tidak begitu banyak digunakan dalam dunia industri. Lebih banyak panas radiasi ini akan dihambat dengan cara bagaimana? Biasanya dengan uh, benda yang punya panas yang tinggi pada suatu apa namanya uh, peralatan di pabrik itu akan dikurangi dengan insulation ataupun dengan yang namanya uh, isolasi panas agar panas yang ada itu tidak terbuang sia-sia karena energi merupakan salah satu faktor yang paling penting yang membuat pengeluaran itu banyak dalam dunia industri mungkin cukup sekian kelas kali ini panas radiasi nanti di radiation heat ini kalian bisa coba soal-soal yang ada di sini bisa di kalian kerjakan ya di nomor 9 3, 9, 1, 9, 2, ini bisa dikerjakan sendiri sebagai contoh dengan gambaran yang ada soal-soal di atasnya example-example di atas terima kasih semoga bisa bermanfaat